தொழில் முனையா ஆரோமுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபோப்ஸ் நிறுவனம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பலகார நபர்களோட பட்டியலை வந்துட்டு வெளியிடுறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க எந்த விஷயத்த வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே நப அதே போல் அந்த பணக்கார நபர்களும் வந்துட்டு எந்தெந்த விஷயத்த நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால வெற்றி அடைஞ்சோன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இங்வர் காம்ரத் அப்படின்ற ஒரு நபரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இவரோட பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கவர் காமரத் பிறந்த ஆண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இறந்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்திருக்காரு உலக பணக்கார பட்டியல்களில் இவரோட இடம் வந்துட்டு நாலாக இருந்துச்சு எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஃபோர்ஸ் வெளியிட்ட பட்டியலில் இவரோட நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா இக்கியா அதாவது ஆக்கியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஸ்வீடன் அவங்களோட மொழி மூலமாக வந்த வார்த்தை சொத்து மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர் இந்திய மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் கோடி இவர் வசிக்கிற நாடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீடன் சுவிட்சர்லாந்திலும் இவரோட வீடுகள்லாம் இருக்குது முக்கிய துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சரை விற்பனை பண்ணுறது தான் இவரோட முக்கிய தொழில் ஸோ ஃபர்னிச்சரை விற்பனை பண்ண ஃபர்னிச்சரை வந்துட்டு அந்த உள்நாட்டில் மட்டும் விற்பனை பண்ணாமல் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகள் எல்லாமே விற்பனை பண்ணுறாரு இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்துனுங்கிறது தான் இங்கே ஒரு காமத் காம்ரத் ஸோ இவரை பற்றி ஒரு சில இதுகளை பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கியான்ற நிறுவனத்தை வந்துட்டு தன்னோட பதினேழாவது வயசில் தொடங்குறாரு பிரித்து எடுத்து அதை ரீஅசம்பிள் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்டுகளை தான் வந்துட்டு இவர் உருவாக்கினுக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் நேரடி விற்பனை கடைகள் வந்துட்டு உலகம் முழுக்க இவருக்கு இருக்குது இனி அவர் சொன்ன சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் எந்த காலத்துலையுமே வந்துட்டு குறைஞ்ச விலை பொருட்களுக்கு வந்துட்டு மக்கள் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் இவர் சொல்கிறாரு ஸோ இவரோட காலகட்டத்துலேயும் அந்த பொருட்களை வந்துட்டு குறைஞ்ச விலையில் தான் விற்றுந்துக்கிறாரு ஒவ்வொரு நாட்லேயும் வந்துட்டு கொண்டு போய் விற்கும்போதும் அந்த நாட்டில் ஏற்கனவே விற்றுனுக்கிற பர்னிச்சர் விற்றுனுக்கிறவங்கள விட மிக குறைஞ்ச விலையிலே இவர் விற்றுருக்காரு அதுதான் இவரோட வெற்றிக்கான காரணம்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கனம் சிக்கனம் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அது எங்கள் வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இவர் வாழ்கிற பகுதி மக்களுக்கு வந்துட்டு சிக்கனமாக இருப்பாங்க அப்படி போல் இருக்குது ஸோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்துட்டு சுலபமாக செலவழிச்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி இவர் எடுத்துக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச விலை மார்க்கெட்டில் தான் எடுத்துக்குவார் எதுனா பொருள் வாங்குறதா இருந்தால் கடை க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு நின்று வாங்குவார் ஏன்னா குறைஞ்ச விலையில் அப்போ கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இவர் என்ன சொல்கிறார் அல்டிமேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை வந்துட்டு சேர்த்து வைங்க அது வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் பிஸ்னஸுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுமை படைத்தல் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவர் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை வந்துட்டு அதாவது இவர் கடந்து வாங்குகிற அந்த ஃபர்னிச்சர் பொருட்களெல்லாம் வந்துட்டு வாடிக்கையாளர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு போகிறத யோசித்து ஸோ இதுக்கு புதுமையான ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே கலட்டி திரும்பவும் பூட்டிக்கிற மாதிரியான ஃபர்னிச்சர்கள்லாம் உருவாக்கணும் தான் இவரோட மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவர் விளம்பரம் பண்ணுறதுலையும் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு இவர் உருவாக்கின பொருட்களை வந்துட்டு எப்படி விற்பனை பண்ணார் எப்படி விளம்பரப்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்பது வரைக்கும் இவர் வந்து கேட்லாக்களை வந்து வெளியிடுறது தான் வந்துட்டு இவரோட முக்கிய கொள்கையை வச்சுனுக்கிறாரு இவரோட மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்காக ஒதுக்கிற பர்ச பணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீத பணம் வந்துட்டு இந்த கேட்லாக உருவாக்குறதுக்காகவே செலவழிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கேட்லாக் வந்துட்டு அச்சடி அச்சடிக்கப்படுறதா சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு வகையான கேட்லாக்ஸ் வந்துட்டு நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் வந்துட்டு வெளியிட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முப்பது மொழிகளில் வந்துட்டு இந்த கேட்லாக் வந்துட்டு வெளி வந்திருக்குது மொத்தம் முந்நூறு பக்கங்களில் பன்னெண்டாயிரம் பொருட்களை உள்ளடக்கிது தான் இந்த கேட்லாக் ஸோ இது வந்து மிகச்சிறந்த விற்பனை உத்தியாக இவர் சொல்கிறாரு தன்னோட அதாவது இந்த அளவுக்கு விற்பனை நடந்ததுக்கு மிக சிறந்த உத்தியாக வந்துட்டு இந்த கேட்லாக் வெளியிட்டதை சொல்கிறாரு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிபுணர்களோட ஆலோசனையே கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு எந்த பொருட்களையும் உருவாக்குறதுக்கு வந்துட்டு அந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவங்களை வந்து கலந்து ஆசிக்க ஆலோசிக்கிறதுல வந்து தப்பே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் குழந்தைகளுக்கான பொருட்களை
அன்றைக்கி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாகவே இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க டைமுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவர் தான் இங்கே ஒரு காமராஜ் காலம் பொன் போன்றது அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்லுவாங்க இவரும் வந்துட்டு நேரத்தை வந்துட்டு அந்த மாதிரி ரொம்பவே போற்றி பாதுகாத்து வந்திருக்காரு நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து நிமிஷமாக பிரிச்சுங்க ஸோ பத்து பத்து நிமிஷமாக பிரிச்சு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பல பத்து நிமிஷங்கள் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்தையும் வந்துட்டு வீணடிக்காமல் பத்திரமாக பாதுகாத்து அதை சரியான வகையில் பயன்படுத்தின்னு வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு இவர் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ஏழு வயசில் தான் வந்துட்டு இவரோட நிறுவன பொறுப்புகளிலிருந்து இவர் வெளியே தன்னை விடுவிச்சுன்னு வெளியே வந்திருக்காரு ஆனால் அப்போவுமே வெளியே வந்துட்டு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு எனக்கு சாகிறதுக்கு டைம் இல்லை நான் வேலை செஞ்சு உழைச்சி தான் சாவேன் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணி கடைசி வரைக்கும் இவர் உழைச்சின்னு இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொண்ணூத்தோரு வயசில் வந்துட்டு இவர் இறந்துட்டார் ஸோ இங்கே ஒரு காமராஜ் மூலமாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடின உழைப்பு யார் எந்த இடத்துலேருந்து வேணுனாலும் மிகப்பெரிய சிகரங்களை அடையலாம் அப்படின்றத தான் தெரிய வருது இவர் சொன்ன பாயிண்ட்லேயே மிக அற்புதமான பாயிண்ட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரத்தை வந்துட்டு சரியாக பிரித்து பத்து பத்து நிமிஷங்களாக பிரித்து அந்த பத்து ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுத்தும் போது மிகப்பெரிய உயரங்களை தொடலாம் அப்படின்றத தான் தெரிய வருது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற துடிக்கிற உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சூப்பர் மெட்டா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கின்றேன் மிக